Hello dears, welcome back to Sugar and Spark. In this recipe, we have a chocolate glaze cake. It is very tasty. It is a little bit of a chocolate cake. It is a little bit of a request. It is a recipe. It is a perfect glaze cake. इंडा की तो दिनगलोडे शेयर यानो जारी चाहिए ना तो फुल प्रूफ रेसिपी आने एल्ला अवरम ट्राई जेट नोकना अल्ले टेस्ट आने इसलिए कि नमल बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में ओन्नम यूज़ है नो इल्ला अपो वीडियो लेके कर करने में मंबा आरे इंगलम चैनल पुर्द दायित्व करने के लिए प्लीज नो सब्सक्राइब बेकिंग टिन रेडी आ करना। याने पर नए इंजीनियर बेकिंग टिन ना नडेते चला द। इधर नॉनस्टिक टिन ना आना अपुन द शरीर के बारे नाले ऑयल ब्रश शेड का कार्य नहीं लगा। नाले में याने रे सेफ्टी की वैंडी इधर लेके कॉर्स वेजिटेबल ऑयल ब्रश शेड उड़ करना। बटरम ब्रश शेड वैंडी यूसे� इधर लेके ना हमको पार्शमन पेपर अलग ही बटर पेपर कट्टे इधर इट्टे उड़ का इके एक लव विपिंग क्रीम इन्द्र टेस्ट में चॉकलेट ग्लेस इन्द्र टेस्ट में एल्लांग कोड़े वाले इट्टे नाल्ले टेस्ट आना इनके एट्टे स्टेप इट्टे लर के एक काने द आधुन राने यानी क्रिसमस ने निंगल इट्टे इधर दाने शेयर � Nah ini jenis baking tin, nana, saya ni use ini. Tapi kek ini korang cek height tu korang baik. Kem, nengal kan, nalla height tu la kek tu mana nengal le. Korang cek height tu kudu itu, vidi korang ni tu la pan use am. Maya dah itu bola excess height tu la maya dah itu bola thirty kala ni tu tinner ready a kira. Ini dor apun dana oven mana itu degree le preheat am ready baking. Apa, nampak petan dana baking itu kira macam. Ini nama kita dalam ingredients nokam, maida arak cup, panjang sara arak cup, koko powder one third cup, naal mutta. Ini semua terana cake ini ingredients baru ni ada. Apa, nama kita ada ni maida m koko powder, kal teaspoon uppung gula, naan naik tu ada tiga pravesham airi cedka. Cake ini nalla soft airi baru ni. Ingredients ini nalla boleh mix airi, cake ini nalla even airi kaya ni mandi terana. Nama kita ini boleh mix sederkan ni ada. Pena koko powder ni, entah ayam korsch katta galak indau. Apa, nama kita ini airi cedukum, katta galak ni nana airi poy kitem. Uppu jerkan ni ada taste ni balance ni mandi terana. Nana airi tiga pravesham airi cedka. Dua ready airi terenda. Ini orang glass bowl ni dekka, adilake nama kita nalla mutta poti cuy kaya. Baking powder dan baking soda ni nama cerka kata karena. I cake kan, nama le mutte ane dulu racing aja ni itu work ke ina tu. Apo, ini cuka kita ane nama le mutte adi cedekan ada. Apa i cake ni gana? Is cake kan ane pahre ya? Nale mutte dulu lagi cair kam. Cake kan dah kumbu cair kan ane. Ella ingredients um room temperature lahir kan seradi kan ane. Adu must title la kari ane. Adu boleh tu ane. Ini lagi dekat ane ingredients ella measurement kapum spoon um wajib tu tanne measure ini dekat. Perfect measurements ayam adre, nama lu udah sih kita ni di dalam nalla perfect itu la tasty itu la cake itu kitu lu. Orang visku biar je tu, ini eksen an night on the beat day deh dekka. Ini lekik, nama kita panjang sahaja orang kita share kam. Orang pertama beat time baru yang ni tu, nama kita panjang sahaja orang tu podi cipte share kan, nalla dah nampu petta dah nampu night itu mix side tu baru. Koreshi itu mana panjang sahaja cair tu orang, elang guru orang mix cair kerja. Koreshi koreshi orang muna le pravesha itu, matra panjang sahaja cair tu, tu mix sahaja kerja. Beater ni lah tu orang cuma ikan ikan dakan sahaja kum. Ini bol tu orang whisk, elang elang orang tadi tadi ini dia mati. Pada night ni saya whisk sahaja kerja. Ini tu orang cuci dakanam. Orang patra itu le, velam cuka kami ke, orang baru cuka ber, tu just tu tu velam cuka ayam adi low flame le. Adalek ini, kami bau le, itu boleh buat cuka kami. Enam itu nan night beat day dera kami. Orang baru cuka ayam kerja le, mutta bendu bogum, apo adu orang baru cuka ayam tu, kami nongkanam. Just tu, ini mutta buat cuka le bau le, just tu tu cuka tiap matra madi. Ini kami tu dene, flame le nama aja. Orang beater biar je, tetapi nan nan itu beater itu dekat. Beater itu lah tu, orang kebisku biar je, lama di korang tu sami edukan ni lalu. Anjir minit nan nan itu high speed le beater itu dekat.
ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ഫോമിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കൊക്കോ മൈദയുടെ മിക്സ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ചേർക്കാൻ ബട്ടറ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം താഴ്ന്ന് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈദ കൊക്കോ മിക്സ്ചർ കുറേ ഷേട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് താഴ്ന്നു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വരില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ടിന്നിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് ഒഴിക്കരുത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി എയർ ബബിൾസ് കളയാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രീഹീറ്റഡ് അവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർഷ്മെൻ്റ് പേപ്പർ ഒരു മടക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് കേക്കിൽ ആ ഒരു മടക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിന് ശേഷം ഈ കേക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് കട്ടിങ് നൈഫ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ട് പുറമേ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കത്തി കയറ്റിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നൈലോൺ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ടങ്കീസ് എന്നും പറയും ഇതിന് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇത് ഇങ്ങനെ കയറ്റുക വലിയ കത്തിയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അറ്റത്ത് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു കെട്ടിടുക കെട്ടിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ വലിക്കുക അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ടായി വരും രണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്ക് കട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഷുഗറും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷുഗർ ഒന്ന് അലിയുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര അലിയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർക്കുക അതുപോലെ ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസും ചേർക്കാം ഇത് തീർത്തും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം സിമ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിറപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിപ്പിംഗ് ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സും നന്നായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിച്ചിൻ്റെ ഗോൾഡ് വിപ്പ് ക്രീം ആണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേക്കിന് അത് മതിയാകും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ കുറച്ച് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ക്രീം കിട്ടും ക്രീം എങ്ങനെ വിപ്പേണ്ടതെന്നുള്ളത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇടാമ
പെട്ടെന്ന് വിപ്പാവണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റർ നീക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നീക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ക്രീം പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബീറ്ററിലത്തെ ബ്ലേഡ്സിലെ ക്രീമും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രീം നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ബീറ്റായെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുലയിലാക്കി നോക്കുക ഇങ്ങനെ ശക്തിയായി കുടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് താഴെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും താഴെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത കേക്ക് പീസസ് ഇതുപോലെ പല പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കേക്കിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് പിടിക്കും ഞാനിതുപോലെ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേക്കിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രസൻറ്റേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കും ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ അത്രയും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇല്ലാത്തവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൗൾ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പാത്രം കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക കേക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ വശമാണ് താഴത്തെ ലെയറായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലെയർ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ താഴത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ താഴത്തെ ലെയറിൽ മാത്രം ഈ താഴത്തെ ലെയർ ഞാൻ നേരത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രീം വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു തിൻ ലെയർ ആണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിക്ക് ലെയർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ഹെവി കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മിറർ ഗ്ലേസ് ഒക്കെ വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹെവി ആക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗത്തെ പീസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെയറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത പാലറ്റ് നൈഫ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബട്ടർ നൈഫ് ഇല്ല അത് വെച്ചിട്ടും ഐസിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ എല്ലാ ലെയറിലും ചെയ്തെടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലും സൈഡിലും കൂടെ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ക്രം കോട്ടിംഗ് ആണ് കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് എല്ലാം ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കും അത് കാരണം ഇത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ക
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ചേർക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ക്രീം മെൽറ്റായി പോവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവേഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം തീർത്തും ഒഴിവാക്കാം ഓപ്ഷണലാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റും കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഇത്ര നേരം രണ്ട് മണിക്കൂർ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്രീം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ അല്ല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വിപ്പ് ചെയ്തതെല്ലാം പോയി ക്രീം മെൽറ്റാവും നമുക്ക് കേക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ക്രീം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാലറ്റ് നൈഫ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മോളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്രേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം പോന്നോളൂ സ്ക്രേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി വാങ്ങാമെന്ന് പോകണ്ട ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കുഴപ്പമില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മോൾ ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിൻ ബ്ലൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക അമ്പത് എം എൽ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നൂറ് എം എല്ലാണ് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് കൊക്കോ പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം നൂറ് ഗ്രാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജലാറ്റിൻ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലേസിൻ്റെ ഷൈൻ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ആവാനാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല ഷൈൻ കിട്ടാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പ
നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഗ്ലേസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മഗ്ഗിലേക്ക് ആ ഗ്ലേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലേസ് വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ആവില്ല നമുക്ക് പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ലെയർ ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സൈഡ്സ് ഒക്കെ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഗ്ലേസ് ഒന്ന് കളയാം കണ്ട ഈ ഒരു ഷൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ എൻ്റെ ഹാൻഡിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ മിറർ ഗ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കണ്ട എൻ്റെ കൈ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള കേക്കാണിത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ അതിനർത്ഥം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കുക കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റില്ല സോറി ഇത് ക്രിസ്മസിന് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ